Я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Вернувся Ісус до Капернауму, і чутка про нього пішла, що він у якомусь домі. В якомусь домі щось євангелист не пише, що що то за дім такий був. Але народу зібралося там дуже багато. Я собі думаю, як Господь Бог вибирає місце, де Він хоче проповідувати. І вибирає Він там, де про Нього мало чули. Нам здавало би, що ми йдемо, знаєте, постійно туди, ну, де вже знаємо, де вже нам все відомо, ми все розуміємо. Але навіть в кінці самого Євангелія ми чуємо такі дивні слова і кажуть, ну, як вони, вони не є такі дивні, але вони кажуть, що ніколи ми такого не бачили. Ті, які там зібралися, ніколи такого не бачили. Чи вони взагалі ніколи нічого такого не бачили? Бачимо, що чуда, які Господь Бог творить, вони є, знаєте, різні. Тому що один раз Господь Бог робить чудо і ще й питається, що хоч би я тобі зробив там одному слабому, питається, сліпому, питається, що хочеш від мене, що хоч би я тобі зробив. Господи, хочу, щоб я прозрів. Добре. Іде, віра твоя спасла тебе. Інша жінка доторкнулася до Ісуса, навіть нічого йому не казала. А інша жінка прийшла і каже, прошу тебе оздоровлення, він каже, а не личить забирати хліб у дітей, кидати щенятам. Я прийшов додому Ізраїля, а ти, ти з якого народу? Ти ж не ізраїлітянка. Бачимо, що не одинаково Ісус підходить до всіх і не одинаково робить чуда. Але хочу звернути вашу увагу на всі деталі, може не на всі, а на більшість. Христос проповідує в домі. І туди зійшлося багато людей. Знаєте, в першу чергу не просто послухати Господа Бога, а послухати, що Ісус скаже о тому господареві. Так, їм було то цікаво, що Ісус скаже господареві цього дому. Бо вони кажуть, чуєш, чуєш, пішов Ісус до того і того. Та ти що? Що серйозно? До того чоловіка пішов? Не може бути. А ну йдемо послухаємо, що він там скаже. Про господаря дому нічого не говориться. Чому? Бо він виконав ту першу місію людини, яка хоче зустрітися з Богом. Він сів і слухав. Сів і слухав. І всі, хто прийшли до нього, всі старалися прямо аж чуть не залізти до тої хати. І вже загородили все. І тут несуть розслабленого. Несуть четверо. Чуєте, ті бігли послухати, ті бігли подивитися на господаря, що йому Ісус скаже, а ці несуть каліку. Їм все одно. І цей спаралізований, це не просто спаралізований, це навколо нього були його друзі. І знаєте, що мене найбільше вразило? Що Друзі були біля того, який лежав спаралізований. Він мав друзів. Чи він був добрий, чи друзі були добрі, я думаю, що разом все. Тому що вони прийшли і кажуть, слухай, там недалеко Ісус, ми тебе несемо. Він каже, та не треба, та куди мене будете нести? По-перше, лежить людина. Знаєте, як то виглядає? Як не знаєте, то можете собі представити. В туалет вона сама ходити не може, її там щось підкладають, її миють, її там ще щось. Тобто воно 
Таке не дуже естетичне. Ясне діло і запах, і все. І цей чоловік наскільки скромний, він каже, та не треба, ну лишіть спокою. Куди ви мене будете нести? Вони беруть і разом з ліжком і несуть. Друзі, а чи є у вас такий каліка, параліжований друг, до якого ви приходите часто, як до друга? Та просто прийди в лікарню, хоч до когось, до колеги, до сусіда. Провідай військового, який лежить у лікарні. Запитай, чи є тут такий військовий лежить, який до нього ще ніхто не приходив, відколи він тут. І вам скажуть, що є такий. Зайдіть, провідайте його. Скажіть йому, що ви прийшли, бо ви християнин. І крапка. І я собі думаю, Господь каже до цього чоловіка, нічого не питаєшся. Яка в тебе хвороба? Чи віриш ти в мене? Чи ще щось? Що він каже? Прощаються тобі твої гріхи. Перший етап зцілення. Нікого не питає, віри чи ще щось. Знаєте чому? Бо тому що та людина, яка має друзів, подобається Богові. Задумайтеся, чи ви маєте друзів? Незнайомих, які можуть щось порішати. А друзі, які в будь-який час дня і ночі, враховуючи комендантську годину, готові прибігти до вас на допомогу. Знаєте, є такі дві категорії друзів. Дзвониш і кажеш, слухай, треба така допомога. Він каже, слухай, от, от завтра от питань нема, сьогодні от не можу. Позич мені 500 доларів. Ну ти знаєш, от, якби ти мені був вчора сказав, от 100%, сьогодні от, ну, от нема, от віддав, забрав ще щось. Тобто перша категорія друзів, які дуже тебе поважають. А от, а от сьогодні от не може нічого зробити. А є ще, ще один вид друзів. Коли ти йому дзвониш і кажеш, слухай, у мене проблеми. А він каже, клади чайник, і я виїжджаю. Ти чекай, тобі ще не сказав. Ну, на місці скажеш. Розумієте? Люба проблема, яка би була в людини, він каже, все, зараз буду і будемо на місці вирішувати. Навіть не питається, яка проблема. А коли ми починаємо уточнювати деталі, а скільки треба грошей, а там ще щось, ще то, і це, знаєш, ще починаєш там договорюватися. Перший раз має бути, я готовий, кажи. Оце називається друг. І якщо ви маєте друзів, то ви подобається Богові. І Бог буде вас ісціляти. Навіть не буде питатися, яку ви маєте віру. І ви будете охоронені від всяких хворіб. Ви будете... Тими, які, приходячи в місце, де є проблеми, ви будете міняти ситуацію, обстановку самою своєю присутністю. Бо якщо в тобі є Господь Бог, присутність Бога, то вона наповнює всіх тих, хто навколо тебе. Чому в нас вдома, кажемо, в сім'ях нема порозуміння? Чому е, нема контакту в якихось там малих е, колективах. Тому що ні в одному із вас немає дару бути другом комусь. І ні в одному із вас немає повноти Духа Святого. Ні в один із вас немає стану освячуючої ласки. А що то значить? Невисповіданий 
не приймав святе причастя, а як приймав, то приймав його формально, не усвідомлюючи, що це тіло і кров Ісуса Христа. Зробіть крок до Бога. І ви відчуєте, як міняється ваше життя. Ви думаєте, що оця історія, що розібрали стелю, що це так просто? Ні. Це для нас знак, що як ти хочеш прийти до Бога, навіть якщо двері закриті, найди спосіб, розбери верх, заріз із підвалу, але прийди до того Бога, знайди дорогу до Нього, вмійте шукати Бога. Люди у цьому світі облінилися і зупинилися на своїм тому рівні, якого ми, ми досягнули. Ми визначили для себе якусь величину виміру і від неї відштовхуємося. Ми спростили закони буття до нас, до простих розрозумілих для нас, спростили до такого рівня примітивщини сприйняття світу, що Бог дивиться на нас і не розуміє, що з нами сталося. Ми досягнули такого великого прогресу, ми навчилися літати самольотами, ми запускали купу спутників, ми маємо таке досягнення сучасного е, технології. Але все це на спрощеній моделі самого світу, самого буття, самих законів Божих. Ми думаємо, що 2 плюс 2 – це 4, 1 плюс 1 – це 2. Ми спростили навіть математику. Ви скажете, що я говорю не про зрозумілі речі. Те, що ми називаємо великими досягненнями, великими відкриттями науки, це є максимально спрощена величина, яку ми для себе придумали, щоб заспокоїти себе і сказати, які ми мудрі. Весь задум Божий, він є, так, він є для людей незрозумілий, через те, що людина стала страшно емоційна, нас все зачіпає. Чи задумувалися ви, як побудована психіка людини? Чим більше емоцій, тим менше використовується розум. Чим більше використовується розум, тим менше емоцій. Ви хочете бути розумні? Успокойте свої емоції, скільки Бог розкаже. Віддайте мені всі ваші клопоти. Перестаньте бути тут такими страшно емоційними і, і показувати цим, що це є щось таке дуже велике. Тварини себе поводять часом набагато менш. Та, як людина поводить себе на нас, таке, що створить, що думаєш, Господи Боже. Чому? Бо тому, що ми не йдемо до Бога, а від Бога. Ми занурюємо себе в світ, наповнюємо себе емоціями, заспокоюємо себе знаннями, заспокоюємо себе титулами, можемо собі купити якусь посаду, можемо собі купити якийсь титул. Ми себе заспокоюємо. І стаємо каліками. Каліками, які не мають друзів. Бо ми живемо самі. Наші мені друзі, я сам все даю раду. У мене все є. Подумайте над цим. Чи є у вас друзі? Чи наскільки ви є близькі до Бога? Чи вашим життям керують емоції чи розум? Чи ви шукаєте Бога? Чи ви знайшли Бога? Чи ви маєте поняття, в яку сторону йти до того Господа? Чи знаєте ви, що таке віра? 
Чи приймали ви святе причастя, розуміючи, що це тіло і кров Христа? Чи були ви на сповіді, на святі тайні покаяння, так, як плакала Магдалина, покаявшись, так, як плакав Петро, покаявшись, що відрікся від Ісуса? І тоді Господь Бог скаже вам всім, всі, що ви хорі, встаньте і ходіть. І всі, хто прийшли мене слухати, каже Господь, встаньте і слухайте, бо моє слово має життя вічне. І тоді ми всі скажемо так само, як оті люди, що були навколо Ісуса. Ми ще ніколи такого не бачили. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!